Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la collaboration entre Hugo Boss et le Parti nazi. Vous irez voir, c'est juste là. On a vu qu'Hugo Boss a en effet produit des uniformes pour le Parti nazi durant la Seconde Guerre mondiale en employant pour ce faire des travailleurs forcés et des prisonniers de guerre. Dans un sens, on peut dire qu'il n'est pas vraiment surprenant qu'un styliste allemand, dont l'industrie se situe en Allemagne, ait collaboré de manière assez étroite avec le Parti nazi. Il est toutefois plus étonnant d'apprendre que certaines compagnies américaines, encore aujourd'hui extrêmement importantes, ont grandement profité du Troisième Reich pour remplir leurs coffres et même pour lancer de nouveaux produits. Quelles sont ces compagnies et quelles ententes ont-elles signées avec un régime qui deviendra, quelques années plus tard, l'un des principaux ennemis de leur pays? Allez. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'histoire méconnue de la coopération américaine avec l'Allemagne nazie. Petit rappel pour commencer. Alors que la Seconde Guerre mondiale débute officiellement en 1939, les États-Unis entreront officiellement dans le conflit seulement le 8 décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor. A date which will live in infamy. Auparavant, le pays pratiquait une politique d'isolation ponctuée de soutien financier et matériel envers certains pays touchés par le conflit, comme par exemple la Grande-Bretagne ou encore la Chine. C'est donc avant 1941 qu'ont lieu les collaborations entre compagnies américaines et le Parti nazi, au moment où le pays ne s'est pas encore militairement positionné dans le conflit. Le tout là est assez important à préciser, parce que ça signifie que ce n'était pas encore agir contre les intérêts nationaux que de tirer parti du marché allemand. Reste que ce n'est pas le type d'information dont ces compagnies se vantent aujourd'hui. <rire> pas vraiment, non. La première de ces compagnies-là est nulle autre que le géant de l'industrie du soda et j'ai nommé Coca-Cola. La présence de la compagnie en sol allemand remonte à 1929, moment où commence à être embouteillée la boisson. Sous la direction de Ray Powers, un expatrié américain, puis de Max Kite, à partir de 1933, la filiale allemande connaîtra une expansion rapide, dépassant les 100 000 caisses vendues annuellement au moment où Hitler est élu chancelier. Suivant la popularité du Führer, Coca-Cola achètera des publicités dans plusieurs magazines et journaux affiliés au parti et à l'armée. En 1938, une année avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola compte 43 usines d'embouteillage en Allemagne, produisant jusqu'à 4 millions de caisses par année. Ce volume fait alors de l'Allemagne nazie le deuxième marché le plus important pour Coca-Cola, après bien sûr les États-Unis. Lorsque la guerre éclate, la maison mère de Coca-Cola aux États-Unis entend maintenir son expansion en Europe. Heureusement pour elle, Max Kite, toujours en charge de la filiale allemande, se voit nommé en 1939 au Bureau des propriétés ennemies, lui permettant de superviser l'embouteillage et la distribution du soda dans les pays conquis, comme la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Norvège. La vente de bouteilles bat alors son plein, jusqu'au moment où les conflits maritimes sur l'océan Atlantique viennent empêcher le ravitaillement de certains ingrédients clés, encore aujourd'hui secrets, mais qui servent à produire la boisson. Pour maintenir les activités de la compagnie, l'équipe de Max Kite décide alors de créer un nouveau soda, pouvant être produit indépendamment du ravitaillement extérieur. C'est à ce moment que la boisson Fanta voit le jour. Vous penserez à ça la prochaine fois que vous avez envie d'étancher votre soif lors d'une canicule. Now there's a soft drink from the Coca-Cola company that makes it fun to be thirsty. Coca-Cola est loin d'être la seule compagnie à avoir été en relation avec le Parti nazi. Certaines compagnies auront même une affiliation idéologique avec le Troisième Reich. Un cas notoire à ce niveau est celui de la compagnie automobile Ford et surtout des positions antisémites de son fondateur, j'ai nommé Henry Ford. Hey, more and more families are finding out how easy it is to become two Ford families. You can choose from 20 different models, colors galore, and each available with Thunderbird power, 
Henry Ford, que la plupart connaissent pour sa rationalisation du travail et pour le développement des chaînes de production de masse, a été en fait l'Américain le plus reconnu par le Parti nazi. Déjà en 1924, Heinrich Himmler, alors simple propagandiste, décrivait Ford comme étant l'un des meilleurs combattants pour la cause antisémite. Il faut remonter à 1918 pour retracer le parcours de Ford et mieux comprendre l'influence qu'il aura dans la construction de l'idéologie nazie. C'est en effet à ce moment que Ford achète par l'entremise de son secrétaire le Deadborn Independent, un journal municipal qui deviendra rapidement une plateforme servant à diffuser des théories du complot visant le peuple juif. Jusqu'en 1927, le journal publiera de nombreux articles antisémites ainsi qu'une reproduction du Protocole des Sages de Sion, un faux document présentant le plan concerté de différentes sociétés juives pour contrôler le monde. Ouais, c'est ça. Même si Ford tentera plus tard de relativiser son implication personnelle dans le journal, les articles du Dead Board Independent seront rassemblés en Allemagne par Theodor Frisch dans un ouvrage intitulé « The International Jew » où Ford sera placé comme seul auteur. L'ouvrage connaîtra un succès instantané au sein des associations antisémites allemandes, du Parti nazi et de plusieurs Allemands en général. Cette popularité lui vaudra même d'être cité par Hitler dans Mein Kampf, faisant de Ford le seul Américain à figurer au sein de l'ouvrage. À l'aube de la guerre en 1938, Ford accepte la grande croix de l'Ordre de l'Aigle allemand, une médaille créée par Hitler et constituant le plus grand honneur pouvant être remis à un étranger par l'Allemagne nazie. L'acceptation de cette médaille nuira grandement à la défense que celui-ci fera une fois l'entrée en guerre des États-Unis concernant son engagement personnel dans la promotion de l'antisémitisme. À savoir si cette défense était ou non le fruit de pression de la part de ses collègues chez Ford Motors, ben, la question reste grandement ouverte. Finalement, on peut trouver une compagnie américaine qui a pour sa part directement contribué à la mise en application des plans d'extermination nazis, le géant informatique IBM. The IBM 5100. It's bringing the advantages of the computer to more and more people. IBM, helping put information to work for people. Étudié principalement par le journaliste américain Edwin Black dans IBM and the Holocaust, le cas d'IBM montre comment un simple équipement peut parfois faire une énorme différence dans l'organisation et la mise en application de certaines idées gouvernementales. Dans le cas de l'Allemagne nazie, la technologie employée et fournie par la corporation américaine était un système de cartes poinçonnées permettant de caractériser chaque individu selon ses traits et ses origines pour ensuite dresser un portrait quantitatif étendu de la distribution juive, gitane et homosexuelle au sein de la population allemande. La machine servant à classifier ces cartes, nommée la machine de l'hérite, en l'honneur du recenseur américain ayant élaboré le système à la fin du 19e siècle, permettra d'augmenter considérablement la capacité de retracer les Allemands de descendance juive, offrant ainsi la possibilité de les déposséder de leurs biens, de les incarcérer et éventuellement de les éliminer. Jusqu'à la fin de la guerre, presque tous les camps de concentration étaient munis d'un département d'Olérite employant ces machines à des fins statistiques pour calculer l'efficacité des procédures d'extermination. Chaque prisonnier se voyait ainsi attribuer une série de chiffres permettant de dresser à la fois son profil et éventuellement les causes de son décès. 3 signifiait homosexuel, 12 gitan, 8 juif, alors que 4 signifiait exécuté, 5 suicidé et 6 traitement spécial référant aux sombres chambres à gaz. Sans surprise, l'administrateur général de la filiale allemande d'IBM, Hermann Rotke, était un grand partisan du Führer. Bien qu'IBM conteste que la compagnie ait directement participé à l'efficacité des camps de concentration, la correspondance entre Rotke et le chef d'IBM, Thomas Watson, installé à New York, signale à plusieurs reprises que la maison centrale américaine a accepté de fournir le matériel demandé par la filiale allemande et ce, même une fois la nature des camps de concentration bien connus du public américain. 
Le marché allemand sera d'ailleurs, jusqu'à la fin de la guerre, le deuxième marché le plus important de la corporation. Les cas historiques de Coca-Cola, Ford ou IBM permettent de venir nuancer l'image de sauveur souvent donnée aux États-Unis en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Au-delà de la création de nouveaux produits, de l'influence sur le discours idéologique ou encore de la participation aux politiques nazies, ces entreprises ont surtout profité du marché allemand pour augmenter leur rentabilité, ce qui a évidemment contribué à la place centrale qu'elles occupent encore aujourd'hui dans l'économie mondiale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a contribué à cette capsule. Si vous aimez, ben, vous connaissez la rengaine. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez. Vous pouvez aller voir le site, le fameux Patreon, pour nous aider à faire des plus belles vidéos. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez! <rires>